Herkes sihir gösterilerini sever. Şimdi size ufak bir sihir gösterisi yapacağım. Kullanacağım malzemeler bir değnek, daire şeklinde tahta parçası ve biraz da parlak güneş ışığı. Şimdi bunları kaynayan kazanıma atıyorum. Yoğunlaşana kadar tüm bu malzemeleri karıştırıyorum. Ve sevgili seyirciler, işte karşınızda zaman. Günümüzde Irak olarak bilinen bölgede Dicle ve Fırat nehirlerinin çevresine yayılan Sümer halkından bahsetmek istiyorum. Güneşi izleyen Sümer bilim adamları yani o zamanın din adamları gözlemleri sayesinde bugün hayatımızın temelini oluşturan icadı yaptılar. Güneş saati bir çubuk yardımıyla günü 24 saate ve 1 saate 60 dakikaya böldüler. Güneş saati dediğimiz şey bugün aslında bizim kullandığımız saattir. Sümerlerden önce de insanlar güneşin, ayın daire şeklinde olduğunu biliyorlardı. Sonuçta bunu milyonlarca yıldır gözlemliyorlardı. Zaman ilerledikçe daire şekline gökyüzündeki tanrılarının yani güneş, ay ve yıldızların hareketlerinde de gözlemlediklerinde bu şeklin kutsal olduğunu düşündüler. Fakat daire kadar önemli olan bir şey daha vardır. Gölge. Şimdi bir zaman yolculuğuna çıkalım. Mağarada yaşadığımız zamanlara gidelim. Küçük bir kabilenin en küçük üyesi olan Okina'nın hikayesini anlatmak istiyorum. Okina babasıyla birlikte her gün ormanda yürüyüşe çıkıyor ve hayvanlarla oynuyormuş. Bir sabah herkesten önce uyanan Okina mağarada bulduğu taşlar ve çavuluklarla oynarken mağaranın açık olan bir bölmesinden güneş ışığının duvara yansıdığını gördü. Okina güneşe bakmayı çok seviyordu. Çünkü güneş onu ısıtıyor ve etrafı aydınlatıyordu. Birden güneş ışınlarının yansıdığı duvarda bir karartı gördü. Okina bunu görünce çok şaşırdı. Güneş nereye gitti diye düşündü. Ne olduğunu anlamak için hemen mağaranın penceresinden dışarıya baktı. Ve orada dünyanın en güzel geyiğini gördü. Sonra tekrar duvara baktı ve duvarda gördüğü karanlığın geyik şeklinin aynısı olduğunu fark etti. Hemen duvara dokundu ama duvarda sadece taş vardı, geyik yoktu. Okina hemen elindeki bir taş ile gölgenin etrafını çizdi ve geyiği duvara resmetti. Geyik oradan ayrıldığında gölgesi kaybolmuştu ama geyiğin resmi hala duvarda duruyordu. Gün ortasında babasıyla birlikte dereden su almak için ormana gittiler. Ormanda yürürken bir hışırtı duydular. Okina hemen hışırtının olduğu yere doğru koştu. İçinde büyük bir umut vardı. Belki bu sabah gördüğü geyik olabilirdi. Çalıkların arasından gizlice baktı ve bu geyik sabah gördüğü geyiğin ta kendisiydi. Heyecanla onu izlemeye başladı. Onun güzelliği karşısında büyülenmişti. Yavaşça geyiğe yaklaştı ve ''Merhaba, ben Okina, seninle arkadaş olmak istiyorum.'' dedi. Geyik harika gözleriyle ip başta onu süzdü. Daha sonra ona burnunu uzattı. Bu, arkadaşlık teklifini kabul ettiği anlamına geliyordu. Birlikte ormanda yürümeye başladılar. Akşam olduğunda babasıyla birlikte eve dönen Okina, tüm gece boyunca ateşin verdiği ışık sayesinde duvardaki yeni arkadaşının resmini izledi. Bu şekilde aylar geçti. Bir sabah Okina erkenden uyandı ve arkadaşını görmek için babasıyla birlikte ormana gitti. Fakat geyik arkadaşı orada değildi. Üzüntülü gözlerle babasına baktı. Babası oğluna geyiğin hayatta kalabilmek için daha sıcak ormanlara gitmek zorunda olduğunu söyledi. Okina bu duruma çok üzülmüştü. Ama neyse ki duvarda resmi vardı. Her gece uyumadan önce sevgili arkadaşı geyiğin resmine baktı. Nereye giderse gitsin bu resim sayesinde geyik arkadaşı her zaman onun yanında olacaktı. Kendi kendisine dedi ki bundan sonra arkadaşlarımın hep benimle olması için onları duvarlara çizeceğim. O günden sonra Okina arkadaş olduğu herkese hatırlamak ve unutmamak için resimlerini duvara çizdi.
gölgede en az ateş kadar medeniyetimizi kurmamıza yardımcı olmuştur. İlk sanatın ortaya çıkmasına yardımcı olan bu gölge ilerleyen yıllarda güneş saatinin yapılmasına sebep olmuştur. Birinci yüzyılda Roma'da saatlerin icadına tepkili bir insan şu sözleri söylemiş. Saatleri icat eden bu şehre güneş saati kuran ilk adama lanet olsun. Günü dilimlere ayırdı. Gençliğimde karnımdan başka saat yoktu. Şimdi güneşin canı isterse yeriz. Bu kızgın adam aslında yanlış kişiye isyan ediyor. Saatten asıl sorumlu kişi M.Ö. 3500 yılında Sümer uygarlığında yaşayan bir adamdı. Ama zaman konsepti bundan çok daha önce başladı. Hepimizin bildiği zaman kavramı döngülerin tekrarlanmasıyla oluşur. Her döngüye bir isim veririz. Saat, dakika, yıl, ay, gün gibi. Daha sonra bu döngüleri sayarız ve her döngü bir önceki döngüyü tamamlamak için daha büyük olur. Bir yıl 12 ay, bir ay 30 gün, bir gün 24 saat, bir saat 60 dakika gibi. Böylece bir çeşit fraktal geometri inşa ederiz. Ama bu geometrideki mekanizma zamandır. Peki takip ettiğiniz ilk döngü neydi? Yerleşik hayata geçmeden önce insanlar dünya üzerinde sürekli yer değiştirirlerdi. Buldukları mağaralarda konaklar ve çevrelerindeki koşullar uygunluğunu koruyana kadar orada yaşamaya devam ederlerdi. Koşullar bozulduğunda ise başka bir yere doğru yolculuk başlardı. İnsanların nereye doğru hareket edeceklerinden daha çok ne zaman hareket edeceklerini bilmeye ihtiyaçları vardı. Bu insanlar ne zaman hareket edeceklerini göç eden hayvanlara ve aya göre belirlediler. Yeterince süre bu döngüyü görmüş olan insan hayvanların bu göç hareketinin belirli zaman aralıklarında olduğunu keşfetti. Ama bu neye göre oluyordu? Bunu saymanın bir yolu olmalıydı. Bu insanlar için kesin bir metot gerekiyordu ve kolaylıkla takip edebilecekleri tek bir döngü vardı. Ay döngüsü. Bildiğimiz üzere ay gece olduğunda kendisini farklı şekillerde gösterir. Bizler bugün ayı 8 farklı evreye ayırdık. Fakat çıplak gözle bakıldığında belirgin olarak görülen 4 farklı evre vardır. Hilal, yarım ay, dolunay ve son hilal. Gökyüzünde şekil değiştiren bu parlak ve büyüleyici lamba bizim ilk zaman konseptimiz olmuştur. İnsanlar mevsimler arası geçişleri yarım aydan dolunaya geçerken kaç kez güneşin doğduğunu, kaç yaşında olduklarını aya bakarak saymışlardır. Güney Afrika'nın Lebomba Dağları'ndaki bir mağarada bulunan 35 bin yıl öncesine ait bir maymun kemiğinde 29 tane çentik vardır. Bu kemik bir ay döngüsü sırasında güneşin doğuşunu veya batışını sayan bir insana ait olabilir. Bu sayma dürtüsü zamanı yaratmaya etki etmiştir. Fakat insanı saymaya zorlayan şey neydi? Neden saymaya başladık? Tuhaftır ki insanı saymaya zorlayan şey genetik yapısıdır. İnsan zihni 3 nesneden daha fazlasını tek seferde algılayamaz ve bu eskiden Çokluk olarak adlandırılıyordu. Üçten daha fazlasını gördükleri zaman kaç tane olduğunu anlayabilmek için her nesneyi bir birlik olarak tanımladılar. Ve her birlik için bir çizgi oluşturdular. Yaratıcı kurt sürüsü karşısında hayatta kalıp kalamama olasılığını anlamak istiyorlardı. Fakat bu dürtü sadece insanlara ait değildir. Bugün diğer canlılar da 10 ile 20 arasındaki farkı sezgisel olarak hissedebiliyor. Fakat 10 ile 11 arasındaki farkı anlamlandıramıyorlar. Bu canlıların doğuştan gelen bir miktar algısına sahip olduklarının göstergesidir. Bizi diğer canlılardan ayıran şey ise 10 ile 11 arasındaki farkı bilebilmemizdir. Yani sembolik anlatım kabiliyetimizdir. Bu ilk başta gördüğümüz şeyi aktarabilmek için resim çizmeyle başladı. Ve daha sonra soyut görünen miktarlar için resimler yani semboller oluşturma ile devam etti. Peki bu sembolik anlatıma ve sayılara isim vermeye neden başladık? Bununla ilgili birçok teori olsa da asıl sebebinin mal varlığı ile ilgili olduğu düşünülüyor. Sümerler döneminde artık kalabalık olan bu insanlar daha fazla ürün üretmeye başladılar. Aynı zamanda üretilen ürünlerin çeşitleri de artmaya başladı. Uygarlaşan bu insan topluluğu adaleti sağlamak için üretilen ürünleri kayıt altında tutmak istedi. 
Bu yüzden token adını verdikleri bir sistem kurdular. Bu sistemde taşların şekline göre ürünleri belirlediler. Mesela silindir şeklinde bir taş koyuna veya keçiye eş değerdi. Eğer 10 keçiniz varsa silindir şeklindeki taşa 10 çizgi çizerek bunu ifade edebilirdiniz. Fakat gün geçtikçe üretim miktarı da artık küçük rakamlarla değil 60, 120, 300 gibi rakamlarla yapılmaya başlandı. Bu durumda küçük taşların üstüne 300 çizgi çizmek zorlaşmaya başladı. Bu hem zaman hem de iş kaybı oluyordu. Sümerler bunun farkındaydı ve bu yüzden yeni bir sistem icat ettiler. Mühür sistemi. Bu sistemde kil tabletler ıslakken tokenleri tabletlere bastırıyorlar ve daha sonra bu tableti kurumaya bırakıyorlardı. Fakat ilerleyen zamanlarda bu durumda zorlaşmaya başladığı için yeni bir sistem icat ettiler. Her bir çokluk için bir şekil tanımladılar. Bu şekilleri tanımlarken kutsal gördükleri 60 sayısını temel alarak 60'lık sayı sistemini oluşturdular. 1, 10, 60, 600, 3600 gibi sayılara özel şekiller verdiler. Ürettikleri malların sayısını temsil eden şekiller yani onların deyimiyle mühürler oluşturdular. Böylece sembolik hesaplama devri resmi olarak başlamış oldu. Yine de parmakla selme işlemlerimiz bugün hala devam eder. Yazabileceğimiz bir kağıdımız ve kalemimiz olmadığında kolayca büyük sayılara ulaşabilmek için parmaklarımızı kullanarak saymaya devam ederiz. Eskiden insanlar sayma işlemini çizgilerle ve bedenlerindeki eklemlerle yapıyorlardı. Hatta bazı kabilelerde kalça, ayak parmakları, burun, dudak, gözler, bacaklardaki ve kollardaki eklemler de kullanılıyordu. Sümer uygarlığındaki insanlar ise sayma işlemini yaparken el parmaklarındaki eklemleri kullanıyordu. Sümerlerin parmakla sayma işlemi şu şekilde oluyordu. Sağ elimde 4 parmak var ve her bir parmakta 3 tane eklem var. Yani toplamda 12 eklem var. Sol elimde 5 parmak var ve her bir parmağı 12 eklem olarak düşünürsem yani Sağ elimdeki 12 eklemi sol elimdeki 4 parmağı eşleştirirsem toplamda 60 sayısına ulaşırım. Bu sayı 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 30 sayılarına da bölebilirim. Peki neden 60? Bu sayının özel olma sebeplerinden bir tanesi güneşin gökyüzündeki hareketidir. Güneş her gün doğuya ve batıyor. Tabi bu sırada güneşin her gün doğduğu ve battığı yer değişiyor. 21 Mart ve 23 Eylül'de tam doğudan doğarken 21 Haziran'da kuzey doğudan ve 21 Aralık'ta güney doğudan doğuyor. Sabit bir noktada durduğumuz zaman bu döngüyü gözlemleyebiliriz. Bu döngüyü Sümerliler 360 gün olarak hesaplamışlardır. Geriye kalan 5 günü bayram ilan etmişler ve böylece küsüratı rakamlardan kurtulmuşlardır. Gökyüzündeki bütün cisimlerin birbirini takip eden ve iç içe geçen bir sayı sistemi olmasını isteyen Sümerler birçok gök cisminin hareketini incelerken küsüratlı rakamları kullanmamışlardır. 60 bu bütün sayıların hem böleni hem de çarpanıdır. Bu yüzden 60 sayısı insanlar için özel bir sayı olmuştur. Sümer uygarlığından önce ay odaklı olan zaman kavramımız Sümer döneminde yıl odaklı olarak oluştu ve bu 5000 yıldır hala bu şekilde devam ediyor. İlerleyen zamanlarda ise gölgemiz bize daha fazla bilgi vermeye başladı. Güneş saatini tasarlarken gölgenin gücünden yardım aldık. Hepimiz yürürken güneşin ışınları sayesinde gölgemizi görebiliriz. Gölgenizin boyu bize güneşin tam olarak hangi açıda durduğunu söyleyebilir. Aynı mantık güneş saatine de uygulanmıştır. Toprağa çizdiğimiz daire şeklinin tam merkezine dikey bir çubuk konur. Bu çubuğun gölge boyunun uzunluğu ve yeri güneşin hareketine göre değişir. Uzar, kısalır ve çubuğun gölgesi yer değiştirir. Bu yer değişim sırasında çubuğun gölgesinin bulunduğu yerlere noktalarsak eğer yarım daire şekli ortaya çıkar. Dairenin diğer yarımı ise geceyi temsil eder. Bu yüzden bugün kullandığımız saatler daire şeklindedir. Dairenin içinde gerçekleşen gözle görülebilir bu gölge değişimlerini 12 farklı boya böleriz. 
Neden mi 12? 12 sayısı da Sümerler için özel bir sayıdır. Hem 60 sayısının bir bölümüdür hem de bir yılın içinde 12 tane ay döngüsü, Zodyak'ta 12 tane takım yıldızı ve Jüpiter'in güneş etrafındaki bir turunun 12 yıl olması gibi birçok gökyüzü hareketinde bu sayıyı gözlemlemişlerdir. Peki gölge boylarımız mevsimden mevsime değişiklik gösterdiğinde ve gece olduğunda ne yapıyorlardı? Güneş ışığı gittiğinde gölgede gider. Bu sorunla başa çıkabilmek için su saatlerini kullanmışlardır. Altı delik olan bir kabın içerisine su doldurulur ve bu suyu başka bir kaba akma süresini hesaplamışlardır. Altı delik kaptaki su diğer kaba tam 12 saat boyunca tamamen akmaktadır. Tüm bu hesaplamaların yanında gökyüzünde beliren takım yıldızlarına göre de hesaplamalar yapmışlardır. Antares, Vega, Kutup Yıldızı, Sirius, Arcturus, Deneb, Altair gibi farklı mevsimlerde farklı yıldızları gözlemlemişlerdir. Bu yıldızları gözlemlemek mevsimleri tespit edebilmek anlamına geliyordu. Yıldızlar arasındaki saat farklılıklarını hesaplayarak bir mevsimlere göre gece ve gündüz sürelerinin eşit olmadığını hesapladılar. Yıldızlar arasındaki saat farkı bulunduğumuz coğrafi konuma ve mevsime bağlı olarak değişir. Özellikle kutup yıldızı gibi kuzey yarım kürede bulunan yıldızlar gece boyunca neredeyse sabit bir konumda kalırlar. Diğer yıldızlar ise yükselip alçanmak suretiyle gökyüzünde hareket eder. Ancak her yıldız için yükselme ve alçanma süreleri farklıdır ve mevsime göre değişir. Örneğin kış aylarında belirli bir yıldızın doğuşu ile batışı arasındaki süre yaz aylarına göre daha uzun olabilir. Ekvatora veya kutuplara yaklaştıkça gökyüzündeki yıldızların doğuş ve batış açıları değişir. Bu da gece boyunca saat farklarına neden olur. Bu nedenle antik insanlar su saati, mum saati, kum saati gibi diğer saatlerden de faydalanılıyordu. Bu mevsimsel saat farklarını 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde yani gece ve gündüzün eşit olduğu günlerde hesaplamış olabilirler. Bu sebepledir ki bu antik insanlar için 21 Mart yeni yıl başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Eski insanlar doğada gördükleri her şeyi birbiriyle bağlarlardı. Böylece tanrıların verdiği mesajlar daha kolay okunabilir ve anlaşılabilir oluyordu. Kusursuz bir şekilde işleyen kürenin içinde yaşıyorduk. Tespit ettiğimiz sayılar ve daire şekli yaşamın kusursuz bir kod ile yazıldığını gösteriyordu. Yaptığımız her icadın bir ihtiyaç doğrultusunda gerçekleştiğini söylemiştik. Fakat ihtiyaçlarımız sadece hayatta kalmak değildi. Belki de bugün bu çentikleri çizen insan sevdiğinin yolunu gözlüyordu ve her geçen gün için bir çizgi attı. Okina sevdiği insanları unutmamak için onları duvara çizdi. Güneş insanlar için bir tanrıydı ve her gün onun gökyüzünde çizdiği resmi izlediler. Sevgiyle yapılan bu hareket daha sonra bilime dönüştü ve zamanı saymayı öğrendiler. Zamanı saymak demek ise saatin icadı demektir. Böylece hayatlarına güneşin tablosuna göre şekil verdiler. Peki sizce zaman faydalı bir şey mi? Eğer zaman olmasaydı nasıl bir hayatımız olurdu? Ve en önemlisi zamanı saymasaydık sonsuzluğun içinde mi yaşıyor olurduk?